Jarní otevřené sklepy v obcích a městech Jižní Moravy jsou v plném proudu a pro vinaře to bývají jedny z nejvýznamnějších vinařských událostí. Oblíbenost a návštěvnost putování po sklepích za jihomoravským vínem stoupá. Velkým vinařským městem jsou bez pochyby i Velké Pavlovice, kde organizátorem otevřených sklepů jsou členové spolku Víno z Velkých Pavlovic. Nyní se nacházíme ve Velkých Pavlovicích před městským úřadem. Velkopavlovičtí vinaři pro dnešek otevřeli sklepy pro všechny návštěvníky z celé republiky, z širokého okolí máme. A kolik máte prodaných lístků nebo jakou předpokládáte účast? Prodej ještě není uzavřen, ale účast je velice dobrá, je nadprůměrná a je lepší než v minulých letech, takže věříme, že návštěvníci se k nám rádi vrací a že se jim tady líbí a bude líbit. Takže co všechno vlastně tady můžou lidi, když přijdou a zakoupí si lístek, tak co tady dneska všechno můžou zažít? Tak dneska mohli zažít krásný doprovodný program před úřadem, před zahájením prodeje a nyní od 11 hodin se otevírají sklepy pro všechny návštěvníky, můžou do, zajít do každého vinařství, máme jich otevřeno 21 v tuhle chvíli, tam si můžou okoštovat nabízená vína, co mají vinaři v produkci, v mnoha vinařstvích je další doprovodný kulturní program, hrajou cymbálky, někde hraje harmonikář, u Mikulicu je třeba i Big Beatová kapela, Dále Vinium otevřelo svůj výrobu pro exkurzi návštěvníků, aby se mohli také seznámit s tím procesem výroby vína. Co všechno za vstupné návštěvníci dostanou? Tak naši návštěvníci dostanou celý takzvaný degustační balíček, který obnáší taštičku, nosičku na víno, aby ho nemuseli furt mít v roce, aby si ho mohli v klidu pověsit na krk. Dále dostávají originální degustační skleničku, fixu, a především součástí stupenky jsou i kupóny na nákup vína. Kupóny jsou v hodnotě 600 korun, pokud si nakupujete na místě, v případě, že si koupíte v předprodeji, tak 700 korun. Součástí programu Májových otevřených sklepů ve Velkých Pavlovicích je také jeden již vyhlášený a velmi potřebný projekt. Součástí našeho programu dneska bylo i projekt Vinařidou na dřeň, kdy velkopavlovičtí vinaři spolupracují s Českým registrem dárců kostních dřeně a návštěvníci sklepu si mohli během chvílky nechat odebrat vzorek z úst a nechat se zapsat do registru dárců kostní dřeně a tím pomoct i dobré věci. A my se opět vydáváme na pár míst s kamerou, abychom zaznamenali atmosféru. Naše první cesta míří na ulici v Údolí, kde je velmi živo, a to hlavně i díky ženskému pěveckému sboru darebný ženy, který také vystupoval v úvodu programu před radnicí. Vítejte u nás ve Velkých Pavlovicách na otevřených májových sklepech. Zdraví vás darebný ženy z Velkých Pavlovic a na zdraví! Jak je tato akce důležitá pro vinaře z Velkých Pavlovic, jsme se zeptali vinaře Marka Suského. My tady ve Velkých Pavlovicích děláme troje otevřené sklepy. Majové otevřené sklepy pro nás jsou vlastně veliká reklamní kampaň pro mladé vína ročníků předchozího, vlastně předchozí sklizně. Co všechno tady lidi u vás můžou zažít? Samozřejmě zažít můžou ochutnat veškerý možný sortiment, který to malý vinařství vyrábí, dělá. A samozřejmě před sklepem potom cymbálka, něco opečeného na grilu, nějaká káva. Jakou výhodu mají tady ty otevřené sklepy pro návštěvníky? Samozřejmě velikánsko, protože v každém tom vinařství potkají toho vinaře, potkají tu vinařskou rodinu, všechny, kdo, kdo dělá, pracuje, spolupracuje a vyrábí ty vína v těch malých rodinných vinařství a hlavně můžou si s ním promluvit a přímo podiskutovat o těch vínech daných. Kdybyste měl pozvat lidi na typickou odrůdu pro oblast Velké Pavlovice, tak na, jakou, na jaké víno byste ty lidi pozval? Určitě bych je pozval na Veltlínské zelené, které bylo samozřejmě vždycky historicky tady v pěstováno, pak je to Najburg, Tramín červený, no a hlavně z těch červených Frankovka a André. Nabídka tedy bohatá každému dle libosti a to nejen co se týče vína, ale také jídla či zábavy. Na naší cestě jsme také potkali pana starostu Velkých Pavlovic, pana Petra Hasila. Tevřené stopy ve Velkých Pavlovicích jsou významné a to především z toho důvodu, že se tady sejde plno lidí. A ať už místních, tak samozřejmě i turistů. 
Jak město Velké Pavlovice spolupracuje s vinaři? Spolupráce s vinaři je na, já si spíš myslím, že jakoby město Velké Pavlovice jakoby podporuje turismus a to vlastně už navazuje i na, ten, na, na ty vinaře, protože co si budeme, ty, co se mi jdou za vínem, tak si myslím, že jsou vesměst turisti a nejdou vyloženě jenom za tím vínem, ale jdou si i trošku tady pojezdit na kole ale po případě navštívit nějaké památky. Další naší zastávkou byla návštěva historického sklepa společnosti Vínium Velké Pavlovice, kde se zrovna chystala skupinka návštěvníků na prohlídku výroby a sklepa. Průvodkyní byla paní Jarka Rusňáková, technoložka Vínia Velké Pavlovice. My v rámci vlastně tady tě degustace jsme zařadili i prohlídky celého našeho provozu, včetně vlastně sklepních prostor, linky a vlastně opravdu výrobu od A do Z. A nás všichni lákali na historický sklep, takže o tom se chceme dozvědět trošičku víc. Historický sklep je to vlastně křížový sklep, který je opravdu zděný, sklembí udělaný. Jsou tam dřevěné sudy, v kterých uchováváme vlastně jenom červená přívlastková vína. A je to vlastně takové propojení tří, tří, nebo všech těch strán tady dokola. Zde můžete nasát atmosféru historických filmů křižáckých výprav, jste obklopeni ušlechtilou plísní a odsnete se mimo náš reálný svět. A už míříme dál na ulici Ořechová do rodinného vinařství a penzionu Buchtovy. A na co se zde mohou návštěvníci těšit? Tak jednak můžou ochutnat spoustu výborných vín. Zákazníkům se snažíme nabídnout vlastně nějaký průstřel toho, co vyrábíme. Samozřejmě všechno s úsměvem, protože vína vyrábíme s láskou. A jinak k tomu můžou ochutnat různé škvarkové pomazánky. Máme tady výborné grillované masa, globásy a prostě tak nějak všechno. Každé otevřené sklepy jsou zážitkovou akcí. Že jste ty májové ve Velkých Pavlovicích nestihli? Nevadí. Velkopavlovičtí vinaři chystají další. Další akci budou zase otevřené sklepy a to právě červencové, takže víno v oranžovém, protože dozrávají meruňky v tom období a zase je to trošku jiné, protože v tom období, vlastně v tom červenci je strašný horko, tak jsme je pojali jako noční otevřené sklepy, takže začínají v pět hodin odpoledne a zákazníci mají do půlnoci možnost ochutnat ve všech sklepích vína.